everyone you are welcome to best notes tutorial and in this video we are going to talk about the age of dr johnson age of dr johnson starts with uh, 1750 and uh, ends with 1798 we know uh, after this we uh, call the age romanticism and in previous video we have gone through this the main characteristics of the age agar hum inki jo main characteristics hain age ki uske bare mein baat kare so decline of the party feud isme hame party feud jo wicks and tory hame isse pehle dekhne ko milte hain wo ab nahi dekhne ko milega rivalry between the wicks and tories jo ki maine abhi aap logon ko kaha aur wicks and tories ke bare mein hum dusre usme video mein detail se baat karne wale hain the french revolution french revolution was the climax to a long and deeply diffused unrest revolutionary ideas gave birth to democratic and humanitarian feelings अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसने कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक एक और ह्यूमटेरियन फीलिंग्स को बढ़ावा दिया था और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ कि जैसा कोई टाइम ड्यूरेशन चल रहा होता है ठीक है कोई टाइम चल रहा है तो उसी टाइम पे कोई राइटर है वो राइटर कैसा फील करेगा उस टाइम के बारे में और उसकी पर्सनल जो लाइफ है वो कैसे चल रही है जैसे आप देखेंगे कि शैली या किड्स की देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि Uh, उनके ब्रदर या किसी की डेथ हो रही है यंग जनरेशन जो थी वो उनकी डेथ हो रही है तो वो उस तरह से लिख रहे हैं सैड एंड पेंसिव मूड में लिख रहे हैं तो आप लोग धीरे धीरे ये चीज़ फील करने की कोशिश कीजिए कि राइटर की जो जब हम बात करते हैं कि लाइफ पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है वर्ड वर्ड की लाइफ किस तरह थी वो कहाँ पर थे क्यों थे उनकी लाइफ में किस तरह के एक्सपीरियंस थे उस तरह से वो लिखने का लिखने की कोशिश करते हैं तो हर लाइफ के हर राइटर की जो सोशल लाइफ है या उनकी अपनी लाइफ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है या उस एज में क्या चल रहा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है तो इसी चीज़ से को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी रेनेसा ऑफ लर्निंग अ माइल्ड रेनेसा वॉज विटनेस्ड बाय स्टडीड सॉरी दे स्टडीड आर के फॉर्म्स एंड ओल्ड राइटर्स लाइक चौस मिल्टन शेक्सपियर बिशप पर्सिस रेलिक्स तो हम देखेंगे कि जो रेनेसा ऑफ लर्निंग भी हम इसको कह सकते हैं रिवर्स ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं और क्योंकि उस टाइम पे वो काफ़ी चीज़ों को स्टडी कर रहे थे ओल्ड राइटर्स को भी स्टडी कर रहे थे ओके द न्यू रियलिज्म इन द नावल्स ऑफ रिचर्डसन वी फाइंड द माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस एंड रियलिस्टिक इसे थोड़ा सा क्लीन होने देते हैं एंड देन वी विल बी जस्ट मूविंग अराउंड सो हियर द न्यू रियलिज्म रियलिज्म भी देखने को मिल रहा था इन द नावल्स ऑफ रिचर्डसन वी फाइंड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस एंड रियलिटीज पोर्ट्रेल ऑफ द कैरेक्टर एंड फील्डिंग्स नेवर स्पेयर्स हिज रीडर्स द सॉडेड रियलिटीज ऑफ लाइफ तो जो फील्डिंग है वो बिल्कुल लाइफ uh, के बारे में लिख रहे हैं जैसा दिखाई दे रहा है जब हम रियलिज्म की बात करते हैं तो हम इसमें रियल कौन सा है रियलिटीज ऑफ लाइफ की बात हो रही है कोई भी फैंसी चीज़ नहीं जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है उस चीज़ को वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं देन वी कैन टॉक अबाउट सम मोर हियर द राइज ऑफ मिडिल क्लास इन दिस वे वी विल सी सो राइज ऑफ मिडिल क्लास तो इस टाइम पे जो मिडिल क्लास थी उसमें हमें राइज देखने को मिलता है द फ्यूजन स्टार्ट इन द एज ऑफ पोप एंड एरिस्टोक्रेसी प्लस मिडिल क्लास वॉज वी कैन से कम्प्लीट इन दिस एज तो एरिस्टोक्रेसी और uh, जो मिडिल क्लास थी वो लोग uh, इसमें फ्यूज़न उसमें देखने को मिला और uh, आगे चलेंगे दे आर वेरी ऑफ लॉन्ग कंटिन्यू आर्टिफिशलिटी और इस टाइम तक uh, बहुत ज़्यादा जो आर्टिफिशलिटी थी वो चल रही थी तो उससे वो लोग बोर uh, हो चुके थे एंड द लॉन्ग रिप्रेस इमोशंस वो नाव रियस्टेटेड और जो इमोशंस अंदर दबे हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दे वो फीलिंग दैट पोइट्स एंड राइटर्स जो थे उस टाइम पे वो फील कर रहे थे वो रिप्रेस्ड जो उनके इमोशंस थे लिखने के लिए जो लिखना चाहते थे लेकिन क्योंकि ऑगस्टन्स की वजह से वो लिख नहीं पा रहे थे ऑगस्टन राइटर्स बिकॉज दे वर रूल बम वो चाहते थे कि रूल के हिसाब से लिखा जाए द यूमिनेटेरियन स्प्रिट तो इस टाइम पे हमें यूमिनेटेरियन स्प्रिट देखने को मिलती है पीपल बिकेम फेमिलियर विद द नोशन ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी एंड ब्रदरहुड द फिलासफी ऑफ रूसो एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन पॉपुलराइज द डेमोक्रेटिक आइडियल्स और जो रूसो की फिलासफी थी या फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे 
इक्वालिटी लिबर्टी और फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड ये जो उनके आइडियाज थे वो कहीं ना कहीं हमें वर्क्स में दिखाई दे दिए एन एज ऑफ ट्रांजिशन और ये एक ट्रांजिशन की एज थी एन एज ऑफ ट्रांजिशन वी फाइन सम पोइट्स लाइक डॉक्टर जॉनसन एंड गोल्ड स्मिथ ये जो थे ये ऑगस्टन को फॉलो कर रहे थे मीन्स ये रूल बम्प्ट लिख रहे थे रूल्स को फॉलो कर रहे थे एंड ब्लेक एंड बर्नस हु हेराल्ड न्यू एज ऑफ रोमांटिसिज्म और ब्लेक को प्रिकर्स माना जाता है बर्नस को प्रिकर्स माना जाता है ओके okay, वो लोग क्या कर रहे थे रोमेंटिसिज्म की तरफ चल रहे थे मीन्स वो फीलिंग को इम्पोर्टेंस दे रहे थे और जो जॉनसन हो गया या गोल्ड स्मिथ थे ये रूल्स को इम्पोर्टेंस दे रहे थे ग्रे एंड कॉलिन्स हु आर ट्रू ट्रांजिशनल पोइट दे शेयर बोथ द रोमेंटिक एंड क्लासिक कैरेक्टर्स तो ग्रे और कॉलिन्स को ट्रेंजिशनल पॉइंट माना जाता है अब ट्रेंजिशनल एज सिंपली क्या होती है ट्रेंजिशनल एज जो है वो बीच की एज होती है ओके okay? तो आप ऑगस्टन एज थी इससे पहले और फिर रोमांटिक एज आती है ठीक है डॉक्टर जॉनसन की तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है ये पीरियड क्या है इसमें हमें ऑगस्टन वाली क्वालिटीज़ भी देखने को मिल रही है रोमांटिसिज्म वाली भी देखने को मिलती है तो इसलिए इसे ट्रेंजिशनल एज कहा जाता है डॉक्टर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन अगर हम ऑगस्टन पॉइंट्स की बात करें ही वॉज बॉर्न इन सेवनटीन एंड डाइड इन सेवनटीन एंड इस्माल इट कॉल्ड हिम द ग्रेट चार्म ऑफ लिटरेचर तो इस्माल इट ने उनको ग्रेट चार्म ऑफ लिटरेचर कहा था सेवनटीन थर्टी एट पब्लिश पॉइम कॉल्ड लंडन एंड ही वर्क फॉर केव्स मैगजीन और उन्होंने केव्स मैगजीन के लिए भी वर्क किया था एक डिक्शनरी उनकी पब्लिश हुई थी जो कि फिफ्टी फाइव में जो फोर्टी सेवन से फिफ्टी फाइव तक उन्होंने इसे लिखा था वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष उनका इम्पोर्टेंट वर्क है सेवनटीन फोर्टी नाइन में एरेंट सेवनटीन फोर्टी नाइन में पब्लिश हुआ था पीरियाडिकल्स जिसके लिए उन्होंने काम किया था दैट वाज द रैम्बलर एंड टू अदर सीरीज द एडवेंचर एंड द इडलर तो उन्होंने रैम्बलर इडलर और एडवेंचर के लिए भी काम किया था रेसलेस रेसलेस उनका एक वर्क है इट्स अ डायडेक्टिक टेल सेवनटीन फिफ्टी में पब्लिश हुआ था डायडेक्टिक जहाँ पे भी वर्ड आता है उसे आप ये मान के चलिए कि इट वॉज रिलेटेड टू मॉरल स्टोरीज उसमें कुछ ना कुछ मॉरल स्टोरी होती है उनका एक फेमस वर्क है द लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पॉइंट्स विद क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ दियर वर्क सेवेंटी वन टू एटी वन एंड सम इम्पोर्टेंट नोट्स ऑन हिज पोइट्री हिज टू पॉइंट्स लंडन एंड वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज बिलोंग्स टू द न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री तो जो न्यो क्लासिकल जब हम न्यो क्लासिकल वर्ड का मतलब वर्ड यूज करते हैं तो न्यो मीन्स होता है नया और क्लासिकल का मतलब होता है कि जो क्लासिक्स की तरह लिखते हैं ठीक है क्लासिक्स जैसे होमर का कोई वर्क हो गया ओके पेट्राक का कोई वर्क हो गया उनको फॉलो करना जो करते हैं उन्हें हम क्लासिक कहते हैं सो न्यो क्लासिक मीन्स जो नए हैं और खुद को क्लासिकल मानते हैं इन्हीं को शीडो क्लासिक भी कहा जाता है दी पोएम वो फुल ऑफ हैरोइ कपलेट एंड पर्सोनिफिकेशन उनकी जो पोएम थी उसमें हैरो कपलेट और पर्सोनिफिकेशन में देखने को मिलता है वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज इज रिटन इन इमिटेशन ऑफ द टेंथ सटायर ऑफ जूनाइल तो जूनाइल जो हैं वो एक क्लासिक uh, राइटर हैं तो उन्होंने टेंथ सटायर जो था उस पर डिपेंड वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज लिखा था उसके अलावा चर्चिल आते हैं थर्टी वन टू सिक्सटी फोर बेस्ट वर्क द रोसी आर्ट तो रोसी आर्ट मॉडल्ड ऑन डंसी आर्ट तो उन्होंने डंसी आर्ट पर यह लिखा था इट ही वॉज सटायरिस्ट उन्होंने ये सटायर के तौर पर लिखा था सटायर ऑन चीप सोशल एंड पोलिटिकल फिगर्स ऑफ दैट टाइम तो उन्होंने जो ट्रांजिशन इज ऑफ जॉनसन के टाइम पर जो पोलिटिकल फिगर्स थे उन पर यह रोसी आर्ट लिखा था डंसी आर्ट को कॉपी करके एमिनेंट पॉइंट ऑफ ट्रांजिशनल पीरियड जैसे कि हमने और पॉइंट्स देखे सो वी हैव हियर हियर जॉम्स थॉम्सन जॉम्स टॉम्सन ही रोट अ पोएम लिबर्टी थर्टी फाइव टू थर्टी सिक्स अ लॉन्ग पोएम ब्लैंक वर्स इट वॉज रिटर्न इन ब्लैंक वर्स फर्स्ट टू ब्रिंक न्यू नोट्स एंड हिज फर्स्ट वर्क एज सीजन्स रिटर्न इन ब्लैंक वर्स सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स द काशल ऑफ इंडोलेंस सेवनटीन फोर्टी एट एंड इट वॉज रिटर्न इन स्पेंशेरियन स्टेंजर थॉमस ग्रे थॉमस ग्रे सेवनटीन सिक्सटीन टू सेवेंटी वन एंड हिज फर्स्ट पीरियड हिम टू एडवर्सिटी ओड्स टू स्प्रिंग ऑन द डिस्टेंस प्रॉस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज ये उनके क्लासिक वर्क थे 
and the second period is the LSV written in a country churchyard in 1751 and use of nature here we see and uh, this is a very famous work by Thomas Gray uh, graveyard poetry bhi isko kaha jata hai and two odes he also wrote the process of poesy and the bard uh, next third per, uh, third period romantic uh, interest the fatal sisters and the descendant of Odin ye unke work hai uh, William Collins, uh, he also wrote some odes to simplicity, to fear, to the passions, ode, uh, ode to evening. And uh, some of uh, his works are on Thompson Hero, In Yonder Grave Druid Lies. Ye unhone Thompson ke liye likha tha, apne, hum keh sakte hai, Thompson ke liye, sorry. Uh, sometimes it is written as Thompson. Uh, William Collins, his elegy is How Sleep the Brave. How Sleep the Brave or uh, Unka In Yonder Grave uh, True Lies. Ye unka work hai. And first work was Oriental Ecologues Ecolog and uh, Mechanical Couplet plus Romantic Feelings were there. That's why Cal Collins, Collins ko hum keh sakte hai ki jo main, jo Blake the ya Collins the do uh, poet unko uh, early romantics bhi kaha jata hai. Uh, Oliver Gold Smith about his youth so deserted village he wrote 17 in 1770 elegy on the death of a uh, mad dog it is also asked in several exams and first poem was the traveler it was written in heroic couplet and he wrote about the places he traveled in uh, 16 1764 and the hermit is his work here we have some more uh, William Copper. William Copper first volume was The Progress of Error, Truth and Table Talk, Bond with Classics. And God made the country and man made the town. Ye unki famous quotation hai. God moves to mysterious ways. God moves in a mysterious ways. Ye bhi inki quotation hai. He is the most important figure between Pope and Wordsworth. Or jo Copper hai wo Pope and Wordsworth ke beech agar hum kahe to kafi important ek figure hote hai. Uh, the task he wrote longest and finest poem he wrote transitional uh, transition uh, there was a oh, sorry translation translation of homer in 1791 homer ki translation bhi ki thi kuch works ki and uh, next one is george crab george crab the liberty uh, his works are poems are the liberty the village and the borough tales and these are his works and next is Christopher Smart Songs of David So inke kuch hi work hain jo important hai jo aapko yaad rakhne hain uh, William Sandstone uh, Levities or Pieces of Humor The Second Mistress Next one is Mark Akinside uh, Political Satire he wrote uh, one an epistle to Curian on Augustan tradition. So, on Augustan tradition, pe ye satire likha tha. and uh, his best known poem is The Pleasure of the Imagination. The Pleasure of the Imagination, it is in Miltonic blank words. Later in this age, we can talk about the new school. So, new school me kon kon se jo uh, writers the poets the unke bare mein baat karte hain by the end of the 19th century the poets had completely abandoned the classical tradition to agar 19th century ki jo starting hum kahe 1798 ke baad theek hai to wahan hame dekhne ko milta hai ki unhone classical jo tradition tha bilkul chhod diya tha aur blake jo the wo last uh, the jinhone romanticism uh, first se jo romanticism unhone start kar diya tha use karna so robert burns was uh, in new school and William Blake ho gaya aapke. Uh, Robert Burns his poems published in 1786 The Quarter Saturday Night uh, Tam O'Shanter Ye work aapka poochha gaya hai uh, Love for Nature, Humanism, Faith in Liberty, Equality and Fraternity and Lyricism So ye new school ka jo idea tha Wo ye saari chijay hai follow karte the William Blake first publication Poetical Sketches in 1783 And Songs of Innocence and Book of uh, Thiel so, कई बार इसीलिए जो songs of innocence है वो बिल्कुल change था previous 18th century से इसलिए कई बार कई जो literary historians होते हैं वो 1790 1789 को भी 
स्टार्टिंग ऑफ रोमांटिक पीरियड मानते हैं बट जो एग्जाम पर्पज से हम कहें वो आपका सेवनटीन नाइन्टी एट है सॉरी सो नाइन्टी एट द बुक ऑफ तेल द फ्रेंच रेवोल्यूशन द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन इन सेवनटीन नाइन्टी थ्री अमेरिका एंड यूरोप एंड ब्लैक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस सो दीज आर द वर्कस बाई विलियम ब्लैक द फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिन इन सेवनटीन नाइन्टी फोर द बुक ऑफ अहनिया द बुक ऑफ लॉस एंड द सॉन्ग ऑफ लॉस इन सेवनटीन नाइन्टी फाइव लास्ट वर्कस मिल्टन एंड जेरूसलम ये उन्होंने लिखा था ब्लेक वॉज द रोमेंटिक नॉट ओनली इन पैशन फॉर लिबर्टी बट इन हिज लव फॉर चिल्ड्रेन हिज लव फॉर नेचर हिज इंटरेस्ट इन द मीडियबल एंड गॉथिक तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने यहाँ पे देखी होंगी ये सारी किसकी क्वालिटीज़ हैं ये सभी किसकी हैं रोमेंटिस रोमेंटिसिज्म की क्वालिटीज़ uh, हैं so if we talk about the prose of this is we can take samuel johnson and he worked for the gentleman's magazine and the life of service 1744 and he started working on his dictionary of english language in 1747 yahan pe unhone start kiya tha usko aur unki jo dictionary hai uska jo preface hai usme likha gaya hai preserve the purity and ascertain the meaning of our english idiom He contributed in uh, the Rambler, the Idler, and uh, his works are Rasselas, Prince of Abyssinia, the fine edition of Shakespeare in uh, 1765, landmark in literary criticism. ये landmark माना जाता है. A Journey to the Western Islands of Scotland, 1775. It's a travel book. ये एक travel book है. Magnum Opus की बात करें. उनकी जो best book है. ये द लाइफ ऑफ पोइट है इसमें उन्होंने फिफ्टी पोइट्स के बारे में लिखा है अगेन अ मोनूमेंटल वर्क इन लिटरी क्रिटिसिज्म इसे लिटरी क्रिटिसिज्म के फील्ड में भी बहुत uh, अच्छा एक हम कहें प्लेस हासिल है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर ड्राइडिन कॉलरेज एंड डॉक्टर जॉनसन तो सैमल जॉनसन को हम ये मानते हैं कि वन ऑफ बेस्ट क्रिटिक भी माना जाता है and uh, oliver gold smith uh, contributed to the monthly review 1757 the b unhone b periodical mein work kiya tha periodical tha the citizen of the world 6061 and the public ledger and uh, we can say the citizen of the world ye unka first collection of essays tha his famous famous jo essays hain wo hain aapke on the english na uh, clergy and the popular preachers एंड हिस्टोरिकल प्रोस की बात करें हम तो किस किस ने लिखे हैं तो इसमें एडवर्ड गिबन एंड डेविड ह्यूम दो आते हैं एडवर्ड गिबन हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर सेवनटीन सेवेंटी सिक्स एंड डेविड ह्यूम हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इन सिक्स वॉल्यूम द ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर सेवनटीन थर्टी नाइन फोर्टी एंड द एस एस मॉरल एंड पोलिटिकल सेवनटीन फोर्टी वन फोर्टी टू में पब्लिश हुआ था so let's talk about the part second political prose edmund burke one of the greatest prose stylist in a prose stylist ke roop mein jana jata hai he was passionately attached to whig parties aur ye whig parties ko inhone join kiya tha and his works are a vindication of natural society 1756 the philosophical anxiety सॉरी इंक्वायरी इन टू द ऑरिजिन ऑफ आर आइडियाज ऑफ द सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल ये वर्क उनका पब्लिश हुआ था सेवनटीन फिफ्टी सिक्स में अमेरिकन टैक्सेशन इन सेवनटीन सेवेंटी फोर एंड ऑन कंसिलिया कंसिलियशन विद द कॉलोनीज सेवनटीन सेवेंटी फाइव ये उनके स्पीचेस हैं एंड ही सपोर्टेड द कॉज ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज तो जो अमेरिकन कॉलोनीज हम कहें कि अमेरिकन हिस्ट्री में आ, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं ये ये चीज़ें तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया था वर्कस स्पीचेस ऑन द इम्पीचमेंट ऑफ द वॉर एंड हेस्टिंग इसमें उन्होंने कुछ स्पीचेस दी थी थॉट्स ऑन द कॉज ऑफ प्रेजेंट डिसकंटेंट 1770 रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रेंस इन 1790 नाइन्टी लेटर टू अ नोबल लॉर्ड इन 1795 नाइन्टी एंड लेटर्स टू लेटर्स ऑन रेजिसाइड पीस सेवनटीन नाइन्टी सेवन 
बॉसवेल को इसलिए याद रखा जाता है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बायोग्राफर थे तो फेमस बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर जॉनसन उन्होंने सैमुअल जॉनसन उन्होंने लिखी थी और ये ये पूछा काफ़ी बार गया है कि कौन इनका बायोग्राफर था लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन इन 1791 द फर्स्ट ग्रेट बायोग्राफी इन लिटरेचर और ये पहली बायोग्राफी इसे माना जाता है लेटर राइटर्स लेडी मैरीज वॉट इस मॉटिग्यू एंड फिलिप डैम स्टैन होप ऑल ऑफ चेस्टरफील्ड एंड हॉरिस वॉलपोल गिल्बर वाइट ही वॉज द फर्स्ट नेचुरलिस्ट हिज वर्कस आर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सेलबर्न इन सेवनटीन एटी नाइन दिस ऑफ डॉक्टर जॉनसन इफ यू टॉक अबाउट द नावल्स फॉर द नावल इज अ वर्क ऑफ फिक्शन इन विच द इमेजिनेशन एंड द इंटेलेक्चुअल कम्बाइन टू एक्सप्रेस लाइफ इन फॉर्म ऑफ अ स्टोरी ये डब्ल्यू जे लॉन्ग ने कही थी ये बात और प्रिकर्सर ऑफ नावल की बात करें कि जो प्रिकर्सर्स होते हैं या हम कहें कि जो ये शुरुआत करते हैं किसी वर्क की तो नावल की शुरुआत किसने की थी मैलरीज मॉटडी ऑथर नेस इज दी दनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और इसी का सेकंड नेम है द लाइफ ऑफ जैक विल्टन इन 1794 बनियांस द पिलग्रम्स प्रोग्रेस द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमिन यही वो वर्क है जहां से कि वर्क शुरू होते हैं या नावल शुरू होती है डेफोज रॉबिनसन क्रूसो रिचर्डसन पामेला द फर्स्ट वन अगर हम नावल uh, की बात करें स्पेशली वुमेन रीडर्स सो राइटर्स कैप्ट इन माइंड दिस्ट ऑफ वुमेन तो इस टाइम पे uh, क्योंकि वुमेन रीडर्स जो थी वो ग्रोथ हो रही थी तो वुमेन के लिए ज़्यादा लिखा जा रहा था नाउ द क्वेश्चन इज वाई नावल वॉज पॉपुलर सो उस टाइम पे नावल uh, जो थी वो पॉपुलर क्यों हुई द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड द न्यू रीडिंग पब्लिक और यहाँ पे जब हम न्यू रीडिंग पब्लिक की बात करते हैं तो स्पेशली इसमें वुमेन रीडर की बात हो रही है क्योंकि जो मिडिल क्लास थी वो राइज हो रही थी उस टाइम पे और उसमें वुमेन जो क्लास थी उसमें एजुकेटेड हो रही थी डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहे थे एंड कॉम्प्रीहेंसिवनेस ऑफ फॉर्म और काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव लिखा जाता था न्यू प्रोज स्टाइल तो सभी उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा और जो ड्रामा था वो धीरे धीरे क्या हो गया था डिक्लाइन हो गया था मोस्ट पॉपुलर इन दी रिनेसा अगर ड्रामा की बात करें हम तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट रिनेसा था जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो ड्रामा उस टाइम पे क्या था आ, हम कहें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और एटीन सेंचुरी में की अगर बात करें तो ये आर्टिफिशियल हो गया था और अननेचुरल हो गया था मीन्स उसमें इंटरेस्ट लोगों का आ, खोने लगा था अब बात आती है कि फोर व्हील्स ऑफ नावल तो इसके लिए आपको आर एस एस एफ मीन्स आर एस एस का फ्लैग इस तरह से आप लोगों को याद रखना है तो आप लोगों को चारों याद हो जाएंगे चार इसमें फोर व्हील्स की जब बात आती है तो आपको शॉर्टकट याद रखना है आर एस एस एफ तो पहला कौन है आपका रिचर्डसन तो आर से रिचर्डसन हो गया आपका एटी नाइन टू सिक्सटी वन इफ रिटर्न इन एन एस एन नेचुरल मैनर सुटेबल टू द सिंप्लिसिटी टू ऑफ इट माइट possibly इंट्रोड्यूस a new species of writing and tend to promote the cause of religion and virtue. Uh, it was written for Pamela, and Pamela tells the story of the trials, tribulation, and uh, the finally, uh, finally happy marriage of heroine uh, heroine Pamela. तो इसमें simply Pamela की जो story है वो आप separately भी watch कर सकते हैं channel पे पूरी story. तो Pamela क्या है आप लोगों का पामेला एक स्टोरी है पामेला की जो हीरोइन मींस जो वर्क में हीरोइन है पामेला की उसके बारे में है और फर्स्ट नॉवल इन दी मॉडर्न सेंस इन दी फॉर्म ऑफ लेटर्स और ये आपकी एपिस्टलरी फॉर्म में लिखी गई है और एपिस्टलरी फॉर्म में क्या होता है आप लोगों का लेटर्स से कम्युनिकेशन होता है तो जब आप इसे पढ़ेंगे या देखेंगे इस ड्रामा को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी सेवनटीन फोर्टी सेवन फोर्टी एट इट वॉज रिटर्न इन एट वॉल्यूम्स नेक्स्ट इज सर हैंनरी फील्डिंग हैंनरी फील्डिंग के काफ़ी सारे वर्क्स हैं जोसेफ एंड्रियो फर्स्ट नावल बाय हिम इन सेवनटीन फोर्टी टू हैंनरी फील्डिंग का पहला वर्क है द जर्नी फ्राम दिस वर्ल्ड टू द नेक्स्ट एंड द जोनाथन वाइल द ग्रेट द कॉमिक एपिक इन प्रोज इसको कहा जाता है टॉम uh, जॉन्स टॉम जॉन्स को कहा जाता है सॉरी सेवनटीन फोर्टी नाइन हिज ग्रेटेस्ट एंड फाइनेस्ट वर्क एमिलिया सेवनटीन फिफ्टी वन हिज लास्ट वर्क अ स्टोरी ऑफ अ गुड वाइफ एंड डायरी वॉइस टू लिस्बिन 
एंड ही डाइड इन लिस्बन और जो हैंनरी फील्डिंग हैं उनकी जो डेथ हुई थी वो लिस्बन में हुई थी सर वॉल्टर स्कॉट कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंग्लिश नावल और जो वॉल्टर स्कॉट है उन्होंने उसको उनको हैंनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा था टॉबियस स्मॉलेट जो थर्ड हैं एडवेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रैंडम उनका वर्क है हिज फर्स्ट नावल इट इज़ अ सीरीज ऑफ एडवेंचर्स बाय द हीरो ये एक सीरीज ऑफ एडवेंचर्स इसमें बताए गए हैं द एडवेंचर ऑफ पैरग्राइन पिकल सेवनटीन फिफ्टी एंड द एक्सपेडिशन ऑफ यू हम्फ्री क्लिंक इन सेवनटीन सेवेंटी वन रिकाउंट्स द एडवेंचर्स ऑफ वेल्श फैमिली इन अ जर्नी थ्रू द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड हेज कंट्रीब्यूशन टू नावल अगर उनकी बात करें कौन कौन सी उन्होंने लिखी सी लाइफ एपिसोडिक एंड पेनोरामिक नावल यूमा फार्स एंड सटाया उन्होंने लिखे हैं नेक्स्ट इज आर एस एस में आप लोगों को याद रखना है स्टर्न द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रेस्टम शैंडी इट इज़ इन टू पार्ट्स अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली सेवनटीन सिक्सटी एट में पब्लिश हुई थी एंड ही यूज ब्रिलियंट इफेक्ट्स इन एड वर्क एंड ह्यूमा एंड पैथोज एंड सेंटिमेंटलिज्म स्टर्न इज द पाइनियर ऑफ मॉडर्न इम्प्रेशनिज्म तो मॉडर्न इम्प्रेशनिज्म की बात करें तो स्टर्न ने इसको पाइनियर किया था और शुरुआत की थी सम अदर नावलिस्ट ऑफ दिस एज आर ऑलिवर गोल्ड स्मिथ द विका ऑफ वेक फील्ड इज हिज वर्क वी सी लाइफ लाइक कैरेक्टर प्रिम रोज प्रिम रोज इनका बहुत फेमस कैरेक्टर है आर क्लासिक कैरेक्टर फर्स्ट टाइम इंग्लिश डोमेस्टिक लाइफ वॉज पोर्ट्रेल्ड हैंनरी मैकेजी ही बिलोंग टू सेंटिमेंटल स्कूल्स वर्क द मैन ऑफ फीलिंग सेवनटीन सेवेंटी वन विलियम गॉडविन वर्क सेलेब विलियम्स और थिंग्स एज दे आर सेवनटीन उनका जो वर्क है सेलेब विलियम इसका सेकेंड जो टाइटल है थिंग्स एज दे आर सेवनटीन नाइन्टी फोर मिस वैनी बर्ने सेवनटीन फिफ्टी टू टू फोर्टी टू द फर्स्ट ऑफ द वुमेन नावलिस्ट शी रोड फोर नावल्स एवेलिना सेसिलिया कैमिलिया द वॉन्ड्रा एटीन फोर्टीन शी इज़ द फाउंडर ऑफ द टी टेबल स्कूल उन्होंने टी टेबल स्कूल एक फाउंड किया था हैंनरी मैकेन जी ही बिलोंग्स टू द सेंटिमेंटल स्कूल एंड फेमस वर्कस आर द मेन ऑफ फील्डिंग सेवनटीन सेवेंटी वन इन्फ्लुंस्ड बाई द स्टर्न लूज स्ट्रक्चर्स द एग्जेजरेटेड मॉबिड इमोशनलिज्म ऑफ द बुक कनेक्ट्स इट्स विद द ग्रेव यार्ड स्कूल द प्रिकर्सर्स टू रोमेंटिक मोमेंट और जो ग्रेव यार्ड स्कूल है उसे प्रिकर्सर्स टू रोमेंटिक मोमेंट भी कहा जाता है द रिवाइवल ऑफ रोमेंस की बात करें इस एज में द गौथिक नावल नावल और द नावल ऑफ टेरर यहाँ पे गौथिक नावल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसी को द नावल ऑफ टेरर कहा जाता है द पेकुलर प्रोडक्ट ऑफ लेट एटीन सेंचुरी हॉरेस वॉलपोल जिन्होंने इसे शुरू किया था वॉलपोल्स काशल ऑफ ऑटरेंट और फर्स्ट वर्क माना जाता है गौथिक नावल में बायरन कॉल्ड इट द फर्स्ट रोमेंस इन टू लैंग्वेजेस मिस्टर एनी रेड क्लिफ शी वॉज द फर्स्ट फेमस ऑफ टेर नावलिस्ट फाइव इलेबरेट रोमेंस इज बाय हर हर आर टू मोस्ट फेमस द मिस्ट्रीज ऑफ अडोल्फो उनका वर्क है एंड द इटालियन ये दो इम्पॉर्टेंट वर्क उनके हैं एंड वी गेट इन प्लॉट्स एलिमेंट्स ऑफ मेडिवलिज्म काशल मॉन्ग्स डिस्गाइज इंट्रीग्स एंड क्लैंकिंग ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं इन्हीं चीज़ों से गौथिक जो एक इम्पैक्ट uh, आता है इफेक्ट आता है वो आ पाता है हर विलेंस री अपियर्ड बाई बायरेंस लारा एंड मैनफर्ड और जो एनी रेड क्लिफ है उन्होंने दो विलेंस की बात की है लारा एंड मैनफ्रेड में वो का वो बायरन ने रिपीट किया है उन्हें विलियम बैकफोर्ड द वर्क इज द हिस्ट्री ऑफ द कैलिफ वैक्टक सेवनटीन एटी सिक्स मैथी लुइस का लुइस द मॉन्क इज द क्रूडिस्ट टेरर टेर नॉवल अदर नॉवलिस्ट ऑफ द गौथिक स्कूल आर मिस क्लारा रीव ओल्ड इंग्लिश बैरन उनका वर्क है एंड मैचुरस द फेटल रिवेंच एंड मेरी वंस क्राफ्ट शैली फ्रेंकस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है सो विद दिस वी एंड दिस लेसन एंड वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट लेसन इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर